Assalamualaikum प्रिय बंदरा तो हम रश्मि का मनोसार शक्कर आला रहूँ तो भले वासो तो एसएसजी पुरी करते देर जोन ना हमारे विशेष आयोजन हमरा एसएसजी पुरी करते देर जोन नो हमरा सीजनशील मैथमेटिक्स से जे विषय टा आसे सीजनशील ऑन को नहीं हमरा आलोचना कर बो आर आमादे जे शकोल गुरुत्वपूर्ण सीजनशील आसे जे गुलो प्रैक्टिस करले हमरा पुरी कर जे कोन ऑन को आशु का हमरा कोरार दुखदा और जन करते पार बो शेही धरों ने गुरुत्वपूर्ण सीजनशील नहीं हमरा आलोचना कर बो तो आज के आमादे प्रथम � आज कोरी बुंदरा तुमरा जरा आमादा देर क्लास तो दिखते सो तुमादेर अवश्य क्लास तो भालो लग बे एवं तुमादेर अनेक हेल्पफुल हो बे बोले आम्रा आशा करते तो चलो आम्रा शराशरी क्लास ता शुरू करे तो अमरा पुर्तो मांग को टाइम में दे अमरा देखते पड़ते जे f of y equal on plus y square plus y टी बार फोर बाय y square एवं g of y equal y cube minus k y square plus y plus six इटा दे आ से और तब आमादर उद्दीपक इटा हलो उद्दीपक उद्दीपक के आमादर दुई टा फंक्शनल समीकरण दे आ से अखुन आमादर जेटा करते होंगे, शेटलो देखो को, खो एवं घायर मा आंसर टा आमादर करते होंगे। अखुन देखो, इकन कोई जेटा बोल से फंक्शन ऑफ हाफ एर मान को तो शेटे निन्ने करते बोल से। तार माना देखो, ताहले आमादर कौन टाइप है ना तो आमादर दुई टे ऑप्शन दे आसे, f एवं g दिए, ताहले आमादर बिर करते बोल से � जे एक नंबर प्रश्न उत्तर को अमरा शटा लिखते बरी जे दवा आसे दवा आसे की शेय अंग शटा अमरा लिखे नहीं दवा आसे देखा हमारे लेखने की दवा आसे जे फंक्शन ऑफ वाई इक्वल आसे ऑन प्लस वाई स्क्यूअर प्लस वाई टू द बर फोर नीचे हमारे रहबे वाई स्क्यूअर ये टा हमारे दवा आसे एक उन देखो हमरा इटा की कुर्ते पड़ी जे एकोन अमादेर एकाने की करते बोल से फंक्शन ऑफ ऑन बाय टू और तब एफ ऑफ ऑन बाय टू एर मांटा बेर करते बोल से तार माने अमादेर ये एफ एर वाइड जगह अमादेर ऑन बाय टू होगे एकोन देखो अम्रा फंक्शन एर भीतर और तब वाइड एकाने अम्रा बोशे चुके तो ऑन बाय टू ताहले अमादेर एकाने जोतो वाइड � on by two to the power four by on by two er plus square. आम्रा की कोड लम देखो। आम्रा शुद्ध किन्तु जेकाने जेकाने वाई एस शेकाने किन्तु आम्रा on by two er मानता बोशी दिए थे। एक बार देखो आम्रा कैलकुलेशन कर ले आमदर ये जगह टेक किया जबे जे on ही थक बे आर एक हाथ के आमदर कर ले इस कैटा जोकन two एस शते आमदर बर्ग हो बे तब खन आमदर four हो ग कारण ऑन बाय हो भी क्या ना ऑन एर पावर जा किस शोक ना करना ऑन ही हो भी आर किच्छ हो भी ना ताले ये टू रूपर जो कौन पावर टाइज हुआ तो खुन आमादे शुल्ल हो भी तार माने टू के चार बार गुन कर ले आमादे शुल्ल है टू टू दिवर फोर माने हलो टू के चार बार गुन कर ले जा हो भी अब नीचे हलो ऑन बाय � लोशा गुनी ते पड़े ताले देखो 16 ताले ऑन है नीचे नहीं ताले 16 ऑन है शायद गुन है 16 ही होगे प्लस ये टाइम मतलब को तो बार जावे चार बार चारों के चार प्लस वन एक बार देखो हमारे एक नीचे थकते सी के ऑन बाय फोर एक बार देखो हमारे ऊपर जो भी हम लोग जोक कर दे ताले को तो होगे एक कुछ एक कुछ बाय शोलो आ नीचे हो चुके ऑन बाय फोर तार पर देखो एक बार ऐटा हलो ऐटे के बोली हमें दो ताला भाग तय ना दो ताला भाग जब ये एक टा भगनांशो एक टा भगनांशो दूसरे टा भगनांशो के आमादर ऐ चिन्नो टा हलो भाग चिन्नो ताहले अमरा ऐटे के जोखन कैलकुलेशन करे तो खन अमरा की कोरी जे लॉबे जे अर्थात ऐ भाग 
লব যাবে হরে হর যাবে লবে তার মানে ফোর যাবে উপরে নিচে আসবে অন এখন দেখো আমরা যদি এটিকে কাটি তাহলে এটা হবে ফোর তাহলে আমাদের থাকতে আছে টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর আমাদের কিন্তু এইটাই হলো অ্যান্সার তো বন্ধুরা এই যে বিষয়টা আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলো এভাবে একটা ফাংশন দিয়ে ফাংশন অফ সামথিং ফাংশন অফ সামথিং দিয়ে আমাদের মান নির্ণয় করতে বলে আমাদের কাজটা কিন্তু এভাবেই ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে করতে হবে খুবই সিম্পল কিন্তু বিষয়টা তো চলো আমরা তার পরবর্তী অঙ্কটা দেখি আচ্ছা তারপরে এখন আমরা দেখব যে ঘ নম্বরটা যে কে এর কোন মানের জন্য জি অফ টু ইকাল জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখো জি অফ এর কথা বলছে তাহলে আমাদের কিন্তু এই সমীকরণটা চলে আসবে তাহলে এই সমীকরণটাকে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমাদের ক্ষতে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে জি অফ ওয়াই ইকল ওয়াই কিউব মাইনাস কে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস সিক্স তাই না এখন একটা বিষয় দেখো যে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের জি অফ টু ইকল জিরো আমাদের এটা দেখাইতে বলছে তাহলে এইটা দেখানোর সময় যখন আমাদের এইভাবে কে থাকুক কেম থাকুক আর এফ থাকুক এর কোন মানের জন্য জি অফ টু বা জি অফ সামথিং ইকল জিরো যদি বসাতে বলে তাহলে আমাদের এই জি অফ এর পরে যে মানটা দেয়া থাকবে সেই মানটা আমরা প্রথমে বসিয়ে নেব তাহলে যদি আমরা এখানে প্রথমে বসিয়ে নেই দেখো তাহলে জি অফ ওয়াই এর জায়গায় আমি টু বসাবো তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় যখন আমি টু বসালাম ওয়াইয়ের স্থলে তাহলে ওয়াইয়ের এখানে যত জায়গা ওয়াই আছে মানটা আমার পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে টু কিউব মাইনাস কে টু স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস সিক্স ইকল দেখো এটা হবে এইট মাইনাস দুই দুগুণে কত ফোর কে প্লাস এইট তাহলে দেখো হবে কত সিক্সটিন মাইনাস ফোর কে দেখো এই জায়গাটা আমরা একটু যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে জি অফ টু ইকল হলো কি সিক্সটিন মাইনাস ফোর কে তাহলে যখন এই বিষয়টা হলো তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া আছে জি অফ টু ইকল কত জিরো তার মানে জি এর যে মানটা বের হলো এই মানটা তাহলে এই মানটার সমান আমরা জিরো বসাতে পারি যেহেতু আমাদের প্রশ্নই দেওয়া আছে আর তাহলে এখান থেকে আমরা কের মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে তাহলে দেখো যে জি অফ টু ইকল যেহেতু জিরো তাহলে জি অফ টু ইকল আমরা পাইলাম কত সিক্সটিন মাইনাস ফোর তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি সিক্সটিন মাইনাস ফোর কে ইকল জিরো বা ফোর কে ইকল মাইনাস সিক্সটিন বা এখন কে ইকল হবে কত মাইনাস সিক্সটিন বাই মাইনাস ফোর তাহলে কাটলে কত হবে আমাদের ফোর অতএব কে ইকল কত ফোর তাহলে আমরা কিন্তু কে এর মানটা বের করে ফেললাম তাহলে কে এর কোন মানের জন্য জি অফ টু ইকল জিরো হবে সেটা হবে কে ইকল ফোর এর জন্য আমাদের জিরো আসবে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো আচ্ছা বন্ধুরা তারপরে আমরা পরবর্তী অঙ্কটার দিকে যাই পরবর্তী যে অঙ্কটা বলছে প্রমাণ করতে বলছে এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ইকল এফ অফ ওয়াই স্কোয়ার এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তাহলে দেখো আমাদের এটা প্রমাণ করতে যাওয়ার আগে আমাদের এখানে দেখতে হবে আমরা এফ এর কাজটা করবো না জি এর কাজটা করবো আমরা এফ এর কাজটা করবো তাহলে দেওয়া আছে দিয়ে আমরা আবার এটাকে তুলে নেই তাহলে যদি আমরা তুলে নেই এফ অফ ওয়াই ইকল কত আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর বাই ওয়াই স্কোয়ার তাই না এখন আমাদের এখানে যে কাজটা সেটা হলো আমরা একবার এইটাকে ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার বসাবো আর একবার আমরা ওয়াই ক মানে ওয়াই স্কোয়ার বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায় তাহলে এখন আমরা এখানে কি করতে পারি এখানে আমরা যেটা করতে পারি বা এফ ইকল ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা বসাই তাহলে দেখো কি হয় তাহলে আমাদের যেখানে আছে সেখানে আমরা মানটা পরিবর্তন করে দিই ওয়াইয়ের জায়গায় তাহলে ওয়াই স্কোয়ার এর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার টু দি পার ফোর এখন একটা জিনিস দেখো আমরা এখানে কিন্তু আমাদের সরি এখানেও স্কোয়ার হবে এখানে আমাদের স্কোয়ার হবে কেন কারণ আমাদের কিন্তু এখানে স্কোয়ার সহ আছে ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে আমাদের এমনিতেই আর একটা পাওয়ার আছে তার মানে এইটার উপরে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা এখানে থেকে যাবে আর এই যে ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার সেটা আমরা চারদিকে বসিয়ে দিলাম তারপর দেখো আমাদের কি হয় এখানে আমাদের কি হবে ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার এর ওয়াই স্কোয়ার এখন একটা জিনিস দেখো বন্ধুরা যে এই জায়গাটা আমরা কি করব আমরা যদি এটাকে গুণ করে দেই ওয়ান প্লাস দেখো স্কোয়ারটা যদি আমাদের ভিতরে গুণ হয়ে যায় তাহলে এটা হবে ফোর প্লাস আবার এটা যদি আমরা গুণ করে যাই পাওয়ারে 
তাহলে এখানে আমাদের টু এর উপরে যখন পাওয়ার তখন আমাদের এটা কি হবে পাওয়ারের সময় এইটার এইট হয়ে যাবে কত হবে এইট ওয়াই টু দি পাওয়ার এইট কারণ কি এখানে যখন আমরা এই ওয়াই কে ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার হলো ফোর মানে কি ওয়াই কে আমাদের চারবার এভাবে গুণ করে লিখতে হবে মানে চারবার গুণ এখন আমরা জানি যে ওয়াই আমরা ওই সময়ে আমরা যেমন টু এর উপর যখন ফোর ছিল তখন আমরা কত লিখছিলাম আমরা কিন্তু ষোলো লিখছিলাম কিন্তু এটাও তো পাওয়ারের টু এর উপর পাওয়ার মানে পাওয়ার টু এর উপর আবার পাওয়ার ফোর তাহলে কি এটা মানে সিক্সটিন হবে না সিক্সটিন হবে না কেন হবে না দেখো যে সেটা হলো যে আমরা সূচকের বেলায় দেখো আমরা ওয়াইটাকে কমন নিলাম কমন নেওয়ার পর পারগুলো সব কী হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে সূচকের বেলায় যোগ হয়ে যাবে যেহেতু গুণ আছে তাহলে সবগুলো যোগ করলে কিন্তু আমাদের এইটটি হয় তাহলে আমাদের এইট হবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে আমরা এখান থেকে যদি লিখি তাহলে ওয়াইটা দেওয়ার ফোর এখন আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই এখানে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা নিচে যেটা আছে সেটা আমরা লিখে দিলাম উপরে কিন্তু আমাদের সরল করতে হবে ওয়াইটি দিপার এইট তাহলে এখন দেখো তাহলে ওয়াই টু দিপার এইট যখন আমাদের লসাগুর চলে আসলো তাহলে অনেক সাথে গুণ হলে ওয়াই টু দিপার এইট প্লাস এখানে আমাদের তো এইটা থেকে এইট আমাদের এইটা বাদে ফোর থাকবে তাহলে ওয়াই টু দিপার ফোর আর এখান থেকে আমাদের কেটে যাবে তাহলে অন থাকবে প্লাস অন এখন একটা জিনিস দেখো এখন এইটাকে আমাদের আবার উল্টে দিতে হবে এইটাকে যদি আমরা আবার উল্টে দেই তাহলে কি হবে যে ওয়াই টু দি পার এইট ওয়াই টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই টু দি পার এইট গুণ গুণ দিলাম তাহলে ওয়াই টু দি পার ফোরটা উপরে চলে যাবে ওয়াই টু দি পার ফোর বাই ওয়ান তাহলে এইটা যদি কাটি তাহলে ওয়াই টু দি পার ফোর তাহলে আমাদের অ্যাভারেজ রেজাল্ট আসলো কি ওয়াই টু দি পার এইট প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই টু দি পার ফোর দেখো আমরা যখন এই মানটা বসালাম তখন আমরা যেটা পাইলাম সেটা আমরা একটু মনে রাখি ঠিক আছে আমরা এই মানটা পাইলাম কোন মানটার জন্য আমরা যখন এই মানটা বসালাম এখন আমাদের কি বলছে যে ওয়াই টু দি পার আর ওয়াই স্কোয়ার সরি এফ টু দি পার ওয়াই স্কোয়ার বসালে আমরা কি পাবো সেক্ষেত্রে যদি আমরা আবার এটাকে সমাধান করতে চাই তাহলে ধরো আমরা আবার দিলাম আবার আবার যে এফ অফ ওয়াই ইকাল মানটা কত দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর বাই ওয়াই স্কোয়ার দেখো অতএব আমাদের কি বসাতে হবে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসিয়ে দিই তাহলে যেখানে ওয়াই আছে সেখানে ওয়াই স্কোয়ার বসে দেবো ওয়াই স্কোয়ার আবার স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই টু দি পার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই টু দি পার ফোর তারপর আমাদের নিচে আসবে কত ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার সেম কাজ তাহলে যদি এখন আমরা এটাকে গুণ করে দেই তাহলে ওয়াই টু দি পার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পার এইট নিচে থাকবে কত ওয়াই টু দি পার ফোর দেখো এটা কি আমরা এভাবে লিখতে পারি না আমাদের প্রয়োজনে আমরা সাজিয়ে লিখলাম এখন একটা জিনিস দেখো তাহলে আমাদের এই মানটা এবং এই মানটা সেম টু সেম তাই না তাহলে কিন্তু এখন আমরা রেজাল্টে বলতেই পারি যে অতএব যে এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ইকল এফ অফ ওয়াই স্কোয়ার এখানে আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমরা বলতে পারি প্রমা নিত আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তো এই ধরনের যত অঙ্ক থাকুক আমরা এই ধরনের কিন্তু অনেক অঙ্ক থাকে তোমরা দেখবে টেস্ট পরীক্ষা বা বিভিন্ন মানে মডেল টেস্ট পরীক্ষায় এই ধরনের অঙ্ক বারবার এসে রয়েছে আর তোমাদের যদি এইটা এই এই ধরনের অঙ্ক যদি ফাইনাল অর্থাৎ এস এস সি পরীক্ষায় এক্সাম হলে গিয়ে পাও আশা করি এই ধরনের অঙ্ক যেমনি আসুক তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তো আজ ক্লাসটা এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ